Hello everyone, Assalamualaikum, this is Shakil. 60 days of Python course, day 3.1 video tap nai welcome. So, we are going to day 3 day. So, basically, we are going to class the class, the class is going to be long, so that's why we are going to start the class. So, let's see the last class. We are going to start the last class, the string key, so that we are going to start the string, so that we are going to start the basic. So, string is a specific method. तो ये मेथड गुला की बात की भावे आश्लो मेथड गुला की यूज़ करा जाए बा मेथड यूज़ करे की की काज करा जाए आज के वीडियो तें हमरा इटे ही देख बो ओके तो तालो चलोन कथना पड़ी हमरा अगर फाइल टेट ही चला जाए ये मेथड गुला हमरा की भाग की की भावे एक्सेक्यूट करते पड़ी बाम अंदर की की प्रोजेक्ट ने এই যে আমাদের একটা স্ট্রিং আছে ডেটা হ্যাঁ এর ভিতরে কোনো কিছু যদি আপনি ফাইন্ড করতে চান তাহলে খুবই সহজ ভাবে আপনি লিখতে পারেন যেমন ধরেন ডেটা ডট সরি ডেটা ডট ফাইন্ড ফাইন্ড এর ভিতরে আপনি জাস্ট বলে দেন যে আমি চাচ্ছি হচ্ছে অফ জাস্ট অনলি অফ দেখতে দেখেন আছে কত নাম্বার ইয়াতে এইট নাম্বার ইনডেক্সে আছে আপনি যদি ইনডেক্স নাম্বার চেক করেন এখান থেকে জিরো ওয়ান তারপর স্পেস হচ্ছে টু ডি হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এজ এইট ঠিক আছে অফ আছে কি এইট নাম্বার ইনডেক্স दें आपनी सीमिलारलि शुदुम्र ये ना अपनी जो पाइथन देखते चान देखते दें हे अपनी जो शुदुम्र लेटर देखते चान लेट से डेटा डट फाइंड फाइंडर भरे जस्ट एफ टू दें हाँ सरि एफ तो एफ दी आसबेना कारण एफ ये भेरिएबल हिसाब से क्योंकि ये तो भेरिएबल ना ये कैमरा स्ट्री हिसाब से देव सो स्ट्री हिसाब से दीते चाहिए आपके ये दीते हैं देखें नाइन चले आससे ठीक है तो हमें आप चाहिए लेटारों देखते एक स्ट्रिंगर भरे पार्टिकुलर का लेटार कथा आ से चाहले देखते पर कितु एखे आए का विषय देखें अपनी जो विषय नहीं हमें कथा बोलोम जो जो अपार ये लेटर सपोज पार्टिकुलर को रेंजर भरे थे सेखान खोजार प्रयोजन है तो हमें कि करबें जेमन धरें आपनी एखे एफ दिए तो अपनी एफर जगह लेट से आपनी वाई देखें वाइर जो देखें तो वाई देखें वाइर जो आस प्रथम जो आस तो आसबे तैना तो प्रथम कि आखें जिरो वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव आससे क्योंकि अपनी चाहते हैं ना फाइव ना ये बाहर एक रेंजर मध्य हमें देखते चाहिए सपोज सिक्स टेन एर मध्य ये रेंजर मध्य आना जो थे आसें ना थे तो माइनस वन रिटार्न कर फाइंड फांगशनर क्ज जो थे तेल से रिटार्न कर इंडेक्स नम्बर रिटार्न कर जो ना थे तो माइनस माइनस वन रिटार्न कर ठीक है माइ माइनस वन मीस आज क्या नाई तो एख आनी आनी खुजे आसल आसे कि ना शून्य एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस छो ना अपनी जो एखे फिफ्टीन पर्त दें फिफ्टीन पर्त दें तो फोरटीन पर्त दें देखें टुएल्व टुएल्व नम्बर इंडेक्सर मध्य आसे ठीक है अपनी खुजें वाई टाइम टुएल्व नम्बर इंडेक्स अपनी जिरो के शुरू करें जिरो वन स्पेस टू डी थ्री एभव हिसाब करते आसें देखें ये टुएल्व नम्बर इंडेक्सर मध्य आसे सो आनी चाहे निर्दिष्ट एक रेंजर मध्य क्योंकि कैरेक्टर सार्च करते बुझते तो ये गल कि फाइंड फाइंड फांगशन क्च तो ए सीमिलार फाइंड जो क्ज कर फांगशन आज जमीन इंडेक्स फांगशन इंडेक्स फांगशनों अनेक सेम क्ज कर अच्छा एक लिखे दी हाँ जो फाइंड फांगशनर क्ज कि आसले एखे कि फाइंड फांगशन एक्चुअलि एक्चुअलि मूलत हे फाइंड करार्जन यूज करो ये कि लेखा जाए फाइंड व्यलू फ्रम स्ट्रिंग ठीक है दैट सीट तो सेम सेम एप हे इंडेक्स फांगशन सो अपनी जो लिखी डेटा डट इंडेक्स सेम क्योंकि एखे एक लिमिटेशन आ लिमिटेशन की जानें से लिमिटेशन हे धरें धरें हमें इंडेक्स दिल वाई एखे फाइव आसते से आनी इंडेक्सर भरे आनी सेम भाव फाइंड जो लिखें ना सेम भाव ये लिखें जो ये अपनी वो रेंजा दिए दें सिक्स थी चाची जेहतु टुएल्व हमें जी अलरेडी सो हमें जो थार्टीन पर्त दी एर भेतर ही पा टुएल्व हाँ तो मैं इंडेक्स पाची क्योंकि एखे एक विषय जेटा से डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटुईन इंडेक्स एंड फाइंड तो डिफरेंस मेनलि हे जो हम फाइंड पाए नाई हाँ एक्जिस्ट जो ना थे तो माइनस वन रिटार्न करते क्योंकि एखे जो इंडेक्सर मत देखें इंडेक्स फांगशन जो क्ज से जो जो एखे ना थे से सपोज हमें ए आई दिल ए आई तो नाई वोखने तैना देखें कि बोलते से एक एर दीते से तो यही हे मेनलि डिफारेंस जो इंडेक्स एंड फाइंड दुईटार मध्य इन फाइंड हे जो कि ना थे मैं ना पाए से ही से ना पाए 
তাহলে সেটা মাইনাস ওয়ান রিটার্ন করবে আর যদি ইন্ডেক্স যেই কাজটা করে যদি সেই সেই স্ট্রিংটা খুঁজে না পায় বা সাব স্ট্রিংটা খুঁজে না পায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে এরোর দেখাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স বাট দুইটার আলটিমেট গোল কিন্তু সেম ঠিক আছে দুইটার আলটিমেট গোল সেম তো এটা গেল কি এটা গেল ইন ইন্ডেক্স অ্যান্ড ফাইন্ড ফাংশন তাহলে আরও কিছু দেখি যেমন ধরেন সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন হ্যাঁ এখানে এখানে আরও কিছু মেথড আছে খুবই মজার মজার মেথড আছে লাইক যেমন যেমন লোয়ার হ্যাঁ লোয়ার তো আপনি দেখেন আপনি যদি লোয়ার লোয়ার ইউজ করেন লোয়ার ফাংশন ইউজ করেন তাহলে কি কাজ করবে তাহলে মূলত হচ্ছে যে কাজটা করবে এটা লোয়ার কেসে নিয়ে যাবে যেমন সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন এখানে ডিটা কি ক্যাপিটাল লেটার না ডি কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার ছিল তারপরও কিন্তু ডি এখানে স্মল লেটার হয়ে গেছে মানে লোয়ার মিন্স যে কনভার্ট কনভার্ট অল ইন্টু লোয়ার কেস ঠিক আছে তো লোয়ার কেসে কিন্তু কনভার্ট করবে নট কনসার্ট ইটস কনভার্ট ওকে দেন সিমিলারলি আপনি যদি আপার দেন ঠিক আছে আপার দেন তাহলে দেখেন আপার ঠিক উল্টাটা সেটা কি আপার কেসে কনভার্ট করবে ঠিক আছে ইন্টু লোয়ার কেস এটা হচ্ছে আপার কেস আপার কেস এই দুইটা হচ্ছে বেসিক ইয়া মানে ভেরি কমন দুইটা হচ্ছে মেথড যেটা হচ্ছে আমরা স্ট্রিংয়ে ইউজ করে থাকি লোয়ার কেসে কনভার্ট করার জন্য লোয়ার ইউজ করি আপার কেসে কনভার্ট করার জন্য আমরা আপার ইউজ করি তো শুধুমাত্র যে লোয়ার আর আপার এইভাবে যে আমরা কনভার্ট করতে পারবো বিষয়টা এমন না এইগুলো বাদে আরও মেথড আছে যেমন ধরেন আপনি যদি কেস ফোল্ড ইউজ করেন হ্যাঁ যেমন ধরেন সাপোজ ডেটা ডট কেস ফোল্ড হ্যাঁ কেস ফোল্ড যদি আপনি ইউজ করেন কেস ফোল্ড মেথড ইউজ করেন তাহলেও আপনি সেটা লোয়ার কেসে কনভার্ট করতে পারবেন ঠিক আছে লোয়ার কেস দেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার সেন্টেজে জাস্ট অনলি প্রথম যে ক্যারেক্টার সেটাকেই শুধুমাত্র আপনি আপার কেসে কনভার্ট করবেন বাকিগুলো সব লোয়ার কেসেই থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ক্যাপিটালাইজ ইউজ করতে পারেন ক্যাপিটালাইজ ওকে সো ডেটা ডট ক্যাপিটালাইজ ঠিক আছে ক্যাপিটালাইজ ক্যাপিটালাইজ ফাংশনের মাধ্যমে আপনি যেটা করতে পারেন দেখেন সিক্সটি এই যে সিক্স যেহেতু এটা এরকম আছে সব বুঝতে পারতেছি না আমরা তো আমরা যদি যদি ছোট্ট করে একটা ইয়া নেই যে এক্স ইকুয়াল ডেটা সায়েন্স ফান সাপোজ এটা আমি নিলাম এক্স তো এক্স ডট ক্যাপিটালাইজ যদি দেই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এক্স ডট ক্যাপিটালাইজ তাহলে দেখেন ডেটার সায়েন্স ইজ ফান এখন এই যে ডি জাস্ট অনলি ডি হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার আর বাকি সব ঠিক আছে কনভার্ট অনলি ফার্স্ট ক্যারেক্টার আপার কেস ওকে ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে ক্যাপিটালাইজ ঠিক আছে তো ক্যাপিটালাইজ আমরা দেখতে দেখতে পেলাম তখন এটা এইটা ছাড়াও আরও আছে হচ্ছে সোয়াপ কেস আপনি যদি সোয়াপ করতে চান মানে ক্যাপিটাল লেটার যেটা ছিল সেটা স্মল লেটার হবে যেটা আছে স্মল লেটার ছিল সেটা ক্যাপিটাল লেটার হবে সেটাও করা পসিবল লেটস এ আপনি যেটা করতে চান এক্স ডট সোয়াপ কেস এস ডাব্লিউ ও এপি সি এস সোয়াপ কেস হ্যাঁ তো এটা যদি আপনি করেন তাহলে দেখেন ডেটা আগে ডেটা ছিল কি স্মল লেটার সে ডেটা হয়ে গেছে কি ক্যাপিটাল লেটার আর সায়েন্স ছিল সব সব স্মল সব ক্যাপিটাল লেটার হয়ে গেছে স্মল লেটার ইদ ছিল স্মল লেটার হয়ে গেছে ক্যাপিটাল লেটার ফানের এফ ছিল ক্যাপিটাল লেটার এখানে হয়ে গেছে স্মল লেটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোয়াপ মানে যেটা ছিল ক্যাপিটাল লেটার সেটা হয়ে যাবে স্মল লেটার যেটা ছিল স্মল লেটার সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দেন আরেকটা হচ্ছে সুন্দর একটা ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে কি টাইটেল টাইটেল ইউজ করলে আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে জাস্ট প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম যে ক্যারেক্টার প্রথম ক্যারেক্টারটা অনলি আপনার ক্যাপিটাল লেটার হবে আবার বাকি সবগুলো স্মল লেটার ঠিক আছে সো আপনি যদি এক্স ডট টাইটেল ফাংশন ইউজ করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন দেখেন ডেটা সায়েন্স ইজ ফান সো মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের হ্যাঁ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জাস্ট প্রথম যে প্রথম যে লেটারটা সেই লেটারটাই অনলি এখানে আসছে আর বাকিগুলো কিন্তু সব সব স্মল লেটার ঠিক আছে তোমরা দেখতে কি সুন্দর লাগতেছে টাইটেল টাইটেল ফাংশনের মাধ্যমে দেখতে কি সুন্দর লাগতেছে ওকে তো এই টাইটেল ছাড়াও আরও আছে ধরেন আপনি যদি চেক করতে চান যে লোয়ার কেস না কি আপার কেস তাহলে ইজ লোয়ার আছে ইজ আপার আছে দেন ইজ ডিজিট হ্যাঁ তো এইগুলো সব কিছুর মাধ্যমে চেক করা যায় আমি যদি একটা একটা করে দেখি সাপোজ এক্স ডট ইজ লোয়ার ঠিক আছে ইজ লোয়ার ফাংশনের কি কাজ জাস্ট অন অলওয়েজ ট্রু আর ফলস ভ্যালু রিটার্ন করবে যদি থাকে দেখেন এটা কি লোয়ার কেসে আছে সব না লোয়ার কেসে নাই সো দ্যাটস ওই ফলস দেন এক্স ডট আপার সব কি আপার কেসে আছে এক্স সরি এটা তো আপার কেস না সরি আপার কেসে দিলে তো সব আপার কেসে হয়ে যাবে আপার না সরি এক্স ডট ইজ আপার ঠিক আছে ইজ আপার না আপার কেসে নাই ফলস ঠিক আছে সো ফলস হয়ে গেল মানে ফলস রিটার্ন করছে দ্যাট মিন্স এটা কি আপার কেসে নাই দেন ডিজিট ডিজিট আছে কি না ইজ ডিজিট দেন আপনি এক্স ডট ই
কি আসবে এটা ফলস আসবে কারণ এটি এখানেও কিন্তু ডিজিট নাই ঠিক আছে দ্যাটস ইট দেন আপনি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি এনকোডেড ভ্যালু যদি দেখতে চান তাহলেও দেখা সম্ভব যেমন ধরেন আপনি এনকোডেড ভ্যালু যদি দেখতে চান তাহলে ডট এনকোড এনকোড ফাংশন ইউজ করেন দেখেন এটা কিন্তু এন এনকোড হয়ে গেছে বাইনের একটা ফর্ম্যাটে হয়েছে দ্যাটস ইট দ্যাটস ওয়াই এখানে সামনে বি আছে আপনি যদি আরও যদি দেখতে চান খুব সহজভাবে তাহলে আপনি এটা দেখেন টাইপ লিখে আপনি এনকোডেড যে ইয়াটা সেটা আপনি এর মাঝে পাঁচ করে দেন তাহলে বুঝতে পারবেন আরও ভালোভাবে সো সরি টাইপ টাইপ ওকে দেখেন বাইটস ঠিক আছে এই যে বাইটসগুলা এটা কিন্তু বাইটস আকারে আছে সো দ্যাটস ওয়াই এটা কী এটা এনকোডেড একটা ভ্যালু এনকোডেড একটা ভ্যালু সো এনকোডেড ইয়া হিসেবে দেখতে চাইলে আপনি এইভাবে দেখতে পারেন দেন আপনি এখানে আমি কাউন্ট কি দেখাইছি হ্যাঁ কাউন্ট দেখাইছিলাম আমি দেন আপনি চাইলে ইয়া আমি আপনি চাইলে একটা সেন্টেজের যে ইয়াগুলো সেগুলো সব স্প্লিট করতে পারেন ধরেন আপনাকে বললো সাপোজ কোনো এক জায়গায় যদি আপনি দেখেন এরকম আপনাকে আপনার প্রয়োজন হয়েছে যে আপনি একটা সেন্টেজের মধ্যে বা একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে যতগুলো ওয়ার্ড আছে প্রত্যেক সবগুলো ওয়ার্ডের মধ্য থেকে আপনি স্প্লিট করবেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আলাদা করবেন এটা করলে কীভাবে করতে পারেন যেমন ধরেন এটা হচ্ছে এক্স তাই না তো এক্সের ওয়ার্ডগুলোকে আপনি স্প্লিট করবেন খুবই সহজ জাস্ট স্প্লিট ফাংশন ইউজ করেন হয়ে গেল স্প্লিট ফাংশনের কাজই হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে সেই স্প্লিট করবে মানে ভাগ করবে ভাগ করার পরে সেই প্রত্যেকটা ভাগকে একটা লিস্টের মাধ্যমে একটা লিস্টের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করবে ঠিক আছে তো দেখেন এটা কিন্তু লিস্টের লিস্টের মধ্যে আসছে ঠিক আছে তো আপনি যদি বলেন যে এবার এবার এই প্রথম আমি যে সেন্টেজটা দেখছি এই সেন্টেজের প্রথম যে ওয়ার্ডটা সেই ওয়ার্ডটা কি দেখা সম্ভব কীভাবে জানেন আপনি যদি প্রথম ওয়ার্ডটা দেখতে চান যেহেতু লিস্ট হচ্ছে ইন্ডেক্স ওয়াইজ কাজ করে সো আপনি যদি জিরো দেন দেখতে পারবেন আপনি যদি চান যে না আমি এক নম্বর ইন্ডেক্সে কী আছে সেটা দেখ দেখবো তাহলে খুবই খুবই সহজ হ্যাঁ আপনি জাস্ট এক নম্বর ইন্ডেক্সে দেন ইন সায়েন্স আছে সায়েন্স আপনি দেখতে পাইতেছেন ঠিক আছে এভাবে আপনি চাইলে আপনি এভাবে দেখতে পারেন দেন এটা ছাড়াও আরও আছে আছে সেন্টার সেন্টার ম্যাথডের যে কাজ সেন্টার ম্যাথডের কাজ হচ্ছে যে আপনি নির্দিষ্ট একটা যদি রেঞ্জ বলে দেন যে এতগুলো ইন্ডেক্স ভ্যালু থাকবে আমার এখানে এবং ওর মধ্য থেকে ওর মধ্যে আমার যে সেন্টেন্সটা এই সেন্টেন্সটা সেন্টারের মধ্যে থাকবে এটা হচ্ছে সেন্টারের কাজ তাহলে দেখেন এক্স ডট সেন্টার এর ভিতরে আপনি যদি বলে দেন যে ফিফটি তার মানে কি পঞ্চাশটা ইয়ার ভিতরে এই যে মাঝখানে দেখেন এখান থেকে এখানে যে সাইজ টোটাল এখানে ইয়ে আছে পঞ্চাশটা তো পঞ্চাশের মধ্যে আপনার জন্য যেটা হচ্ছে সেন্টার সেইখানেই কিন্তু এটা ভ্যালুটা শো করছে এটি হচ্ছে সেন্টারের কাজ ঠিক আছে আপনি যদি হান্ড্রেড দেন তাহলে হান্ড্রেডের হান্ড্রেড ভ্যালুর ভিতরে সরি টেন দিলে টেন তো হান্ড্রেড দিলে হান্ড্রেডের ভিতরেই শো করবে দেখেন টোটালটা এখান থেকে এটা সাইজ হচ্ছে কি হান্ড্রেড হান্ড্রেড হান্ড্রেডটা ইন্ডেক্স আছে এখানে তো হান্ড্রেড হান্ড্রেড ইন্ডেক্সের একদম মাঝামাঝি এটা আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি সেন্টারের কাজ তো এটা গেল হচ্ছে কি স্প্লিট স্প্লিট আমরা দেখলাম স্প্লিটের কীভাবে ইন্ডেক্স দেখা যায় সেটাও দেখলাম তারপর সেন্টার কি সেন্টার দেখলাম দেন ফাইনালি এবার আসি যে এবার দেখা যায় কি রিপ্লেস হ্যাঁ রিপ্লেস ফাংশন তো রিপ্লেস ফাংশন বাদ পড়ে গেছিল সো রিপ্লেস ফাংশন যদি দেখতে চান লেটস এ এক্স ডট রিপ্লেস রিপ্লেসের ভিতরে আপনি কি রিপ্লেস করবেন কি রিপ্লেস করবেন এক্স কি ছিল এক্স ছিল হচ্ছে ডাটা সায়েন্স ইজ ফান তো ডেটাকে আপনি রিপ্লেস করবেন কি দিয়া ধরেন ডেটাকে আপনি রিপ্লেস করবেন হচ্ছে এআই দিয়ে হুম যে এআই হ্যাঁ তাহলে কি হবে প্রথমে আপনি দিতে হবে ওল্ড এর যে সিনট্যাক্স দেখেন আপনি শিফট প্লাস ট্যাপ চাপলে আপনি বুঝতে পারবেন শিফট প্লাস ট্যাপ ট্যাপ যদি চাপেন দেখেন প্রথমে হচ্ছে কি ওল্ড প্রথমে হচ্ছে কি ওল্ড মানে ওল্ড যে সাব স্ট্রিং সেটা আমাকে এখানে দিতে হবে তারপরে আমি নিউ দিব মানে আমি কি দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই সেটা আমি দিব তাহলে এটা রান করলে দেখবেন আপনি দেখতে পারবেন যে ডেটা যেখানে ছিল ডেটা ছিল কোথায় এই যে এখানে ডেটা সায়েন্স ফান তাই না ইস ফান তো ডেটার জায়গায় ইনস্টেড অফ ডেটা চলে আসছে কি এআই ঠিক আছে তারপর সায়েন্স ইস ফান সব ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিপ্লেস ফাংশনের কাজ বুঝতে পারছেন দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে ফরমেট ফরমেট ফাংশন তো আমরা যদি এটার সাথে এটা অনেক বেশি ইউজ করা হয় এখানে মানে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ইউজ করা হয় যেমন ধরেন আপনি যখন কোনো একটা কাজ করবেন লেট সে এক্সের ভিতরে আমি রাখলাম টেন ওয়াইয়ের ভিতরে রাখছি আমি সাপোজ হান্ড্রেড এখন আপনি চাইতেছেন যে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস এক্স ইন্টু ওয়াই করবেন ভালো কথা এক্স ইন্টু ওয়াই করেন এখন আপনি আপনি একটা সুন্দর ফর্মেটে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইতেছেন লাইক এরকম যে
এবং আপনি যদি চান যে আই হ্যাভ সামথিং হ্যাঁ দেন তাও আসবে আই হ্যাভ হান্ড ওয়ান থাউজেন্ড এরপরে কি আবার দেবেন আই হ্যাভ সামথিং টাকা সামথিং টাকা ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি ফর্মেট ফাংশন ইউজ করেন ফর্মেট ফাংশন ফর্মেট ফাংশন মেনলি যে কাজ সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এখানে লিখি যে প্রিন্টের ভিতরে আপনি জেট না জেট না সরি জেট না সরি আই হ্যাভ একবারে কাজ করতে চান আই হ্যাভ সামথিং সামথিং এখানে বসবে সো এখানে আমি ব্র্যাকেট দিব ব্র্যাকেট দেওয়ার পরে আমি এখানে লিখে দেবো হচ্ছে টাকা এখন এই যে ব্র্যাকেট দিলাম না হ্যাঁ ব্র্যাকেট তো দিছি না এই 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 ফুল যে ব্যাপারটা এই ফুল স্প্রিংয়ের ব্যাপারটা ডট আপনি যদি ফর্মেট ইউজ করেন ফর্মেট ফর্মেট ফাংশনের ভিতরে আপনি ইউজ করবেন জেট তার মানে কি এই ফুল এই ব্যাপারটা লেখার পিছনে যে কারণটা সেটা হচ্ছে যে আমি এই এই মেসেজটা আমি এখানে আউটপুট হিসেবে দেখাবো এবং এর মাঝে আমি আই হ্যাভ সামথিং যে একটা জায়গায় ফাঁকা রাখছি এই জায়গায় শুধু ওই রেজাল্টটা বসবে অ্যান্ড তারপরে এই এই জায়গাটা ঠিক থাকবে তো দ্যাটস আমি ফর্মেট ফাংশন ইউজ করলাম আমি ফর্মেট জেড ইউজ করতেছি ঠিক আছে এবার দেখেন আই হ্যাভ ওয়ান থাউজেন্ড টাকা এখানে চলে আসছে ওই ব্র্যাকেট ইনস্টেট অফ ব্র্যাকেট ওইখানে কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ফর্মেট ফাংশনের কাজ তো আপনি যদি ফর্মেট স্ট্রিং ফর্মেটিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি ফর্মেট ফাংশনে হেল্প নিতে হবে তো এগুলোই ছিল অল অ্যাবাউট স্ট্রিং ঠিক আছে আমার মনে হয় স্ট্রিং নিয়ে আমি যত কিছু দেখাইছি এগুলো মোটামুটি আপনি যদি জানেন তাহলে আপনার স্ট্রিং রিলেটেড অলমোস্ট সব কিছুই আপনার জানা হয়ে যাবে তো আমি এই যে ফাইলটা এই ফাইলটা আমি গিটহাবে আপলোড করে দেবো এবং এই গিট আমার গিটহাবের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা ওইখান থেকে দেখে নেবেন এবং আপনাদের কাছে যেটা রিকোয়েস্ট এই ভিডিওগুলো প্লিজ শেয়ার করবেন কারণ আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলেই অনেক বেশি মানুষের হেল্প হবে অ্যান্ড আমি যেহেতু এই ফুল ভিডিওগুলো ফ্রি ইউটিউবে দিচ্ছি ইভেন সম্ভবত আমার ইউটিউবের এই ভিডিওগুলোতে কোনো প্রকার অ্যাড দেয়া নাই ঠিক আছে যাতে আপনারা ভালোভাবে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন শিখতে পারেন তো আপনারা প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর আপনারা হয়তো অলরেডি জানেন যে যারা পাইথন দিয়ে মেশিন লার্নিং শিখতে চান দেন ডিপ লার্নিং শিখতে চান দেন ডেটা অ্যানালাইসিস করতে চান দেন জ্যাঙ্গো শিখতে চান এগুলোর প্রত্যেকের জন্য আমাদের পেইড কোর্স আছে সো পেইড কোর্সে আপনি চাইলে এনরোল হইতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা কাজ করতে হবে আর ভিডিও ডেসক্রিপশনে গেলে সব ইনফরমেশান পাবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হয়ে নেবেন এবং জয় গ্রুপের ভিতরে সকল প্রকার ইনফরমেশান আছে ওকে তো তাহলে নেক্সট ভিডিওতে ডে ফোরে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম